क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें इवेलुएट क्या करना है यूजिंग ए सुटेबल आइडेंटिटी आइडेंटिटी लगा के वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए पार्ट करते हैं ए पार्ट में हमें दे रखा है वन हंड्रेड वन का होल स्क्वायर इसमें आइडेंटिटी यूज करेंगे देखो वन हंड्रेड वन को आप कैसे लिख सकते हो हंड्रेड प्लस में वन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम और अब आपको यहाँ पे एक आइडेंटिटी याद आ रही होगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर और आइडेंटिटी क्या होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी अब हम इस आइडेंटिटी को यूज करके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ए क्या हो गया ए की वैल्यू क्या आएगी हंड्रेड और बी आपके पास क्या आएगा वन ए स्क्वायर मतलब हम क्या लिखेंगे हंड्रेड का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर लिखेंगे हम वन का स्क्वायर प्लस में टू ए बी यानी टू मल्टीप्लाई ए की जगह पे हंड्रेड एंड बी की जगह पे वन लिखेंगे हंड्रेड का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा टेन थाउजेंड प्लस में वन का स्क्वायर वन होगा प्लस में टू को हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू हंड्रेड और जब हम इन तीनों का सम करेंगे तो हमारे पास आएगा वन जीरो टू जीरो वन ये आ गया है आपका आंसर बी पार्ट करते हैं बी पार्ट में हमें दे रखा है 99 का स्क्वायर निकालना है लेकिन हमें आइडेंटिटी यूज करनी है तो 99 के आ, 99 को आप क्या लिख सकते हो 100 माइनस वन लिख सकते हैं हम और अब इसका हम क्या कर देंगे होल स्क्वायर तो यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी यूज होगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर और आइडेंटिटी क्या होती है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास a इज इक्वल टू क्या आएगा 100 एंड b इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 1 तो आइडेंटिटी को यूज करके सोल्व करते हैं ए स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर अब की बार हमें लगाना है माइनस टू ए बी यानी माइनस मल्टीप्लाई ए की जगह पे हम रखेंगे हंड्रेड एंड बी की जगह पे रखेंगे वन हंड्रेड का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा टेन थाउजेंड आएगा वन का स्क्वायर वन ही होता है माइनस टू को हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे टू हंड्रेड इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा टेन थाउजेंड वन माइनस में आएगा हमारे पास टू हंड्रेड और माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड वन ये आ गया आपका आंसर सी पार्ट करते हैं सी पार्ट में हमें दे रखा है वन हंड्रेड फाइव का होल स्क्वायर इसको हम कैसे लिख सकते हैं वन हंड्रेड फाइव कैसे लिखेंगे हम हंड्रेड प्लस में फाइव का होल स्क्वायर अब यहाँ पे अगेन आपकी आइडेंटिटी यूज होगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी अब यहाँ पे आपके पास ए की वैल्यू क्या आई है ए किसको लेंगे हम हंड्रेड को और अब बी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी फाइव अब इसको आइडेंटिटी को यूज करके सोल्व करेंगे ए स्क्वायर मतलब हंड्रेड का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब फाइव का हो स्क्वायर टू ए बी प्लस का टू ए की जगह पे हंड्रेड एंड बी की जगह पे हम क्या रखेंगे फाइव हंड्रेड का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास टेन थाउजेंड प्लस में ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर क्या फाइव का स्क्वायर आएगा हमारे पास ट्वेंटी फाइव प्लस में टू को हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे टू हंड्रेड और फाइव से मल्टी टू हंड्रेड को फाइव से करेंगे तो थाउजेंड आएगा हमारे पास और जब हम इन तीनों को सम तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वन वन जीरो टू फाइव ये आ गया आपका फाइनल आंसर डी पार्ट करते हैं लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का हमें क्या निकालना है वन थाउजेंड टू का होल स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले हम इसको कैसे लिख सकते हैं क्योंकि आइडेंटिटी का यूज करना है तो हम लिखेंगे थाउजेंड प्लस में टू का होल स्क्वायर अब यहाँ पे अगेन हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज होगी और वो क्या होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी अब यहाँ से आपके पास ए की वैल्यू क्या आ गई है ए इज इक्वल टू हो गया आपके पास थाउजेंड और b इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास टू अब इसको आइडेंटिटी को यूज करके सोल्व करते हैं तो ए स्क्वायर मतलब थाउजेंड का स्क्वायर हो गया हमारे पास प्लस बी स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर है प्लस में टू मल्टीप्लाई ए की जगह पे थाउजेंड एंड b की जगह पे हम क्या रखेंगे टू अब थाउजेंड का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा वन और सिक्स टाइम्स जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 
सिक्स टाइम्स जीरो आएंगे हमारे पास प्लस में फोर का टू का स्क्वायर फोर प्लस में टू टू जा फोर और फोर को थाउजेंड से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा फोर थाउजेंड और इन सभी टर्म्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर में आएगा वन जीरो जीरो फोर जीरो जीरो फोर ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर फोर करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में हमें दे रखा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इजल टू पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू ऊपर गिवन आइडेंटिटी को यूज करके हमें अपने क्वेश्चन को सोल्व करना है तो फर्स्ट पार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है थर्टी का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर देखो यहाँ से हमारे पास पी क्या हो जाएगा आपके पास पी इज इक्वल टू आएगा थर्टी एंड क्यू इज इक्वल टू हम लेंगे ट्वेल्व अब हमें क्या लगाना है अपनी आइडेंटिटी पी स्क्वायर माइनस क्यू 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 स्क्वायर के फॉर्म में तो ये गिवन ही है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं किसकी फॉर्म में लिखेंगे हम पी प्लस क्यू और मल्टीप्लाई पी माइनस क्यू इस फॉर्म में लिखते हैं पी की जगह पे आप वैल्यू पुट करो क्या वैल्यू हमारे पास थर्टी प्लस में क्यू की वैल्यू हमारे पास ट्वेल्व अगेन ब्रैकेट में थर्टी एट की जगह पर माइनस क्यू करना है माइनस अब थर्टी एट में ट्वेल्व को ऐड करेंगे हमारे पास आएगा फिफ्टी अब ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं होता मतलब मीन्स ये मल्टीप्लाई करना है हमें अब थर्टी एट में से ट्वेल्व को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा ट्वेंटी सिक्स और जब फिफ्टी को ट्वेंटी सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा थर्टीन हंड्रेड ये आ गया हमारा आंसर बी पार्ट करते बी पार्ट में हमें दे रखा सिक्सटी फाइव मल्टीप्लाई फिफ्टी को आप क्या लिख सकते हो 60 प्लस फाइव सिक्सटी हो गया आपका मल्टीप्लाई का साइन 55 को आप क्या लिख सकते हो अगर 60 में से हम 5 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 55 आएगा अब की बार देखो ये p प्लस क्यू पी माइनस क्यू की फॉर्म में गिवन है तो अब हमें इसको किस फॉर्म में लिखना है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की फॉर्म में तो लिखते हैं हम p स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास पी की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी सिक्सटी और क्यू की वैल्यू क्या है आपके पास फाइव तो फॉर्मूला लगाते पी स्क्वायर यानी सिक्सटी का स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर यानी फाइव का स्क्वायर सिक्सटी का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास थर्टी सिक्स हंड्रेड माइनस में ट्वेंट फाइव का स्क्वायर क्या हो जाएगा ट्वेंटी फाइव और थर्टी सिक्स हंड्रेड में से ट्वेंटी फाइव को माइनस करेंगे हमारे पास आएगा थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवेंटी फाइव ये आ गया आपका आंसर सी पार्ट करते हैं सी पार्ट में हमें दे रखा है फोर्टी थ्री का स्क्वायर माइनस सेवनटीन का स्क्वायर अभी ये हमें एक पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की फॉर्म में दे रखा है तो हम इसको किसकी फॉर्म में लिखेंगे पी प्लस क्यू मल्टीप्लाई पी माइनस क्यू की फॉर्म में अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास पी की वैल्यू क्या आ रही है फोर्टी और क्यू की वैल्यू क्या आई है आपके पास सेवनटीन अब फॉर्मूला लगाते हैं पी की जगह पे फोर्टी थ्री प्लस सेवन क्योंकि प्लस सेवनटीन क्योंकि पी प्लस क्यू है पी माइनस क्यू में फोर्टी थ्री माइनस सेवनटीन फोर्टी थ्री में जब सेवनटीन को ऐड करेंगे हमारे पास आएगा सिक्सटी मल्टीप्लाई का साइन फोर्टी थ्री में से सेवनटीन को माइनस करेंगे हमारे पास आएगा ट्वेंटी सिक्स और जब सिक्सटी को ट्वेंटी सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा फिफ्टीन हंड्रेड सिक्सटी ये आ गया आपका आंसर डी पार्ट करते हैं डी पार्ट में हमें दे रखा है वन हंड्रेड पॉइंट फोर मल्टीप्लाई नाइन्टी नाइन पॉइंट सिक्स वन हंड्रेड फोर को आप कैसे लिख सकते हो हंड्रेड प्लस में जीरो पॉइंट फोर तो वन हंड्रेड फोर ही आएगा मल्टीप्लाई का साइन नाइन्टी नाइन पॉइंट सिक्स को क्या लिख सकते हो आप हंड्रेड में से माइनस कर दो जीरो पॉइंट फोर को तो आपके पास क्या आएगा नाइन्टी नाइन पॉइंट सिक्स अब देखो ये पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू की फॉर्म में तो है ही तो अब हम इसको लिखेंगे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की फॉर्म में अब यहाँ पर पी की वैल्यू क्या होगी आपके पास हंड्रेड एंड क्यू की वैल्यू क्या आई आपके पास जीरो अब फॉर्मूला लगाते हैं पी स्क्वायर यानी हंड्रेड का स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर यानी जीरो पॉइंट फोर का स्क्वायर हंड्रेड का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा टेन थाउजेंड माइनस जीरो पॉइंट फोर का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा जीरो पॉइंट वन सिक्स और इन दोनों को सोल्व करेंगे यानी टेन थाउजेंड में से जब हम जीरो पॉइंट सिक्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा नाइन नाइन पॉइंट एट फोर यानी आपका आंसर क्या आया है नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन पॉइंट एट फोर ये आ गया आपका फाइनल आंसर फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए पार्ट में देखो हमें दे रखा है ट्वेल्व इज इक्वल टू फिफ्टी मल्टीप्लाई फिफ्टी माइनस थर्टी एट मल्टीप्लाई थर्टी एट तो देखो अब इसको क्या लिख सकते हैं ट्वेल्व ए को एज इट इज लिखते हैं इज इक्वल टू फिफ्टी टू टाइम्स है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं फिफ्टी का स्क्वायर 
मल्टी माइनस का साइन थर्टी एट दो बार है तो उसको लिख सकते हैं थर्टी एट का स्क्वायर अब यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी यूज हो रही है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर वाली पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप पी प्लस क्यू एंड पी मल्टीप्लाई क्यू पी माइनस क्यू अब इस आइडेंटिटी को यूज करते हैं देखो ट्वेल्व एज इट इज रहेगा हमारे पास अब पी आपके पास ट्वेल्व इज इक्वल टू पी आपके पास क्या है पी की वैल्यू क्या है फिफ्टी और क्यू की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास थर्टी एट तो पी स्क्वायर यानी आप क्या करोगे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पी प्लस क्यू फिफ्टी प्लस में थर्टी एट इन टू फिफ्टी माइनस थर्टी एट क्योंकि पी माइनस क्यू भी करना है हमें ट्वेल्व एज इट इज इज इक्वल टू फिफ्टी प्लस थर्टी एट करेंगे तो हमारे पास आएगा एटी एट मल्टीप्लाई फिफ्टी माइनस थर्टी एट करेंगे तो हमारे पास आएगा ट्वेल्व अब ट्वेल्व ए इज इक्वल टू एटी एट को ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा वन थाउजेंड फिफ्टी सिक्स अब ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास वन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स को हम क्या करेंगे ट्वेल्व मल्टीप्लाई में था तो अब आ जाएगा डिवीज़न में और जब हम इसको ट्वेल्व के टेबल से रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास आएगा ए की वैल्यू एट्टी एट यानी यहाँ से फॉर्मूला यूज़ करके आपके पास ए की वैल्यू क्या आ गई है एट्टी एट बी पार्ट करते बी पार्ट में भी हमें क्या करना है ए की वैल्यू फाइंड आउट करने ट्वेंटी थ्री ए इज इक्वल टू सिक्सटी एट माइनस फोर्टी फाइव का सिक्सटी एट का स्क्वायर माइनस फोर्टी फाइव का स्क्वायर है अब की बार भी हमारी सेम आइडेंटिटी यूज होगी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू तो वो आपके पास पी की पी क्या आ गया है यहाँ पे सिक्सटी एट और क्यू की वैल्यू क्या है आपके पास फोर्टी फाइव तो अब आइडेंटिटी यूज करके इसको सोल्व करते हैं ट्वेंटी थ्री ए इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा पी प्लस क्यू लिखना है आपको आप लिखोगे सिक्सटी एट प्लस में फोर्टी फाइव मल्टीप्लाई का साइन सिक्सटी एट माइनस में फोर्टी फाइव नेक्स्ट स्टेप में ट्वेंटी थ्री ए एज इट इज आएगा इज इक्वल टू सिक्सटी एट में फोर्टी फाइव को प्लस करेंगे हमारे पास आएगा वन हंड्रेड थर्टीन मल्टीप्लाई सिक्सटी एट में माइनस फोर्टी फाइव करेंगे हमारे पास आएगा ट्वेंटी थ्री अब ट्वेंटी थ्री ए इज इक्वल टू वन हंड्रेड थर्टीन को मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेंटी थ्री से तो हमारे पास आएगा ट्वेंटी फाइव हंड्रेड नाइन्टी नाइन अब यहाँ पे आप ए की वैल्यू कैसे निकालोगे ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ट्वेंटी फाइव हंड्रेड नाइन्टी नाइन अपोन में ट्वेंटी थ्री अब इसको ट्वेंटी थ्री के टेबल से रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास आएगा ट्वेंटी थ्री वन वन थ्री और ए की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या आ गई है वन हंड्रेड थर्टीन सिक्स क्वेश्चन करते हैं सिक्स क्वेश्चन में मैं आइडेंटिटी का यूज करके इवेलुएट करना है तो देखो ए पार्ट में हमें दे रखा है नाइन्टी सिक्स टू टाइम्स मल्टीप्लाई है माइनस फोर 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 मल्टीप्लाई टू फोर अपॉन नाइन्टी सिक्स माइनस फोर है देखो नाइन्टी सिक्स टू टाइम्स मल्टीप्लाई है तो आप उसको क्या लिख सकते हो नाइन्टी सिक्स का स्क्वायर माइनस फोर टू टाइम्स मल्टीप्लाई है इट तो फोर का स्क्वायर अपॉन में नाइन्टी सिक्स माइनस फोर अब अगर आप ऊपर वाली टर्म को देखो तो आपके पास आइडेंटिटी यूज़ हो रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास ए प्लस बी इन टू ए माइनस बी अब यहाँ पे आपके पास ए क्या है ए इज इक्वल टू क्या हो गया है नाइन्टी सिक्स और बी आपके पास क्या आ गया है फोर तो आइडेंटिटी का यूज़ करके सोल्व करते हैं देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे ए प्लस बी यानी नाइन्टी सिक्स प्लस फोर इन टू ए माइनस बी यानी नाइन्टी सिक्स माइनस फोर और अपॉन में भी आपके पास क्या है नाइन्टी सिक्स माइनस फोर अब क्या होगा नाइन्टी सिक्स माइनस फोर से नाइन्टी सिक्स माइनस फोर कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास क्या बच गया है नाइन्टी सिक्स प्लस फोर और नाइन्टी सिक्स में फोर को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा हंड्रेड इट मीन्स हंड्रेड क्या आ गया है आफ्टर सोल्यूशन आपका आंसर है बी पार्ट करते हैं बी पार्ट में हमें क्या दे रखा है टू टाइम्स फाइव पॉइंट टू सेवन है माइनस टू टाइम्स जीरो पॉइंट टू सेवन है अपॉन फाइव पॉइंट फाइव फोर तो आप इसको सिंपली जैसे मैंने बोला हम ऐसे ही लिख लेते हैं इसको क्या लिखेंगे फाइव पॉइंट टू सेवन इसका स्क्वायर माइनस जीरो पॉइंट टू सेवन का स्क्वायर अपॉन में आपके पास क्या आ गया फाइव पॉइंट फाइव फोर अब यहाँ पर भी हमारे पास पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ हुई है तो क्या आ जाएगा पी आपके पास क्या हो गया है 5.27 और Q आपके पास क्या आया है 0.27 तो यानी P प्लस क्यू लिखते हैं सबसे पहले P प्लस क्यू के लिए आप क्या करोगे 5.27 पॉइंट टू सेवन प्लस में ज़ीरो पॉइंट टू सेवन पी माइनस क्यू लिखते हैं 5.27 पॉइंट टू सेवन माइनस ज़ीरो 
और अपॉन में आपके पास क्या आ गया है फाइव पॉइंट फाइव फोर अब ऊपर p प्लस क्यू का यानी फाइव पॉइंट टू सेवन प्लस जीरो पॉइंट टू सेवन करेंगे तो हमारे पास आएगा फाइव पॉइंट फाइव फोर मल्टीप्लाई फाइव पॉइंट टू सेवन में से जीरो पॉइंट टू सेवन को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा फाइव अपॉन में भी क्या है आपके पास फाइव पॉइंट फाइव फोर अब यहाँ पे फाइव पॉइंट फाइव फोर से फाइव पॉइंट फाइव फोर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या फाइव आपका आंसर आ जाएगा सी पार्ट करते हैं सी पार्ट में हमें क्या दे रखा है देखो टू टाइम्स वन हंड्रेड थ्री है तो वन हंड्रेड थ्री का स्क्वायर लिखेंगे माइनस टू टाइम्स आपके पास थ्री है तो थ्री का स्क्वायर लिखेंगे अपॉन में वन हंड्रेड थ्री प्लस में थ्री इसको एज इट इज़ रख लेते हैं अब ऊपर आपके पास अगेन वही फॉर्मूला यूज़ हो रहा है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर वाला और इज इक्वल टू क्या होता है ये आइडेंटिटी आपके पास पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू और यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपके पास पी की वैल्यू क्या आ गई है पी की वैल्यू है आपके पास वन हंड्रेड थ्री और क्यू की वैल्यू है आपके पास थ्री अभी आइडेंटिटी लगा के सोल्व करेंगे तो पी प्लस क्यू लिखते हैं सबसे पहले वन हंड्रेड थ्री प्लस में थ्री पी माइनस क्यू पी है आपका वन हंड्रेड थ्री माइनस क्यू है आपका थ्री अपोन में क्या आ गया आपके पास वन हंड्रेड थ्री प्लस थ्री अब देखो ये वन हंड्रेड थ्री प्लस थ्री से वन हंड्रेड थ्री प्लस थ्री कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा वन हंड्रेड थ्री माइनस थ्री और वन हंड्रेड थ्री में से थ्री को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा हंड्रेड इट मीन्स हंड्रेड हमारा आंसर है लास्ट पार्ट है डी पार्ट करते हैं डी पार्ट में आप देखो आपको क्या नज़र आ रहा है फोर फोर पॉइंट फाइव आपका टू टाइम्स है तो आप इसको क्या लिख सकते हो फोर पॉइंट फाइव का स्क्वायर माइनस टू मल्टीप्लाई फोर पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई वन पॉइंट फाइव प्लस में वन पॉइंट फाइव आपको टू टाइम्स नज़र आ रहा है तो आप लिख सकते हो वन पॉइंट फाइव का स्क्वायर अपोन में ऐसे ही फोर पॉइंट फाइव नीचे भी आपको टू टाइम्स नज़र आ रहा है तो आप फोर पॉइंट फाइव का स्क्वायर प्लस में टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई फोर पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई वन पॉइंट फाइव प्लस में वन पॉइंट फाइव भी आपको टू टाइम्स नज़र आ रहा है तो वन पॉइंट फाइव का स्क्वायर लिख लेंगे अब ये आपको नज़र आ रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में और इसलिए हम इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर का अगर हम फॉर्मूला यूज़ करें तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में टू ए बी और जो नीचे वाला है आपका डिनोमिनेटर में वो आपको नज़र आ रहा है ए माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर वो क्या होता है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी तो अब आपके पास ए इसमें क्या है ए है आपके पास फोर पॉइंट फाइव और बी है आपके पास वन पॉइंट फाइव तो ऊपर पूरा का पूरा पूरी आइडेंटिटी लग रही है किसकी लग रही है ए प्लस बी ए माइनस बी के होल स्क्वायर की यानी फोर पॉइंट फाइव माइनस वन पॉइंट फाइव का होल स्क्वायर नीचे लग रहा है हमारे पास ए प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी तो आप लिख सकते हो फोर पॉइंट फाइव यानी ए प्लस बी वन पॉइंट फाइव का होल स्क्वायर अब आप फोर पॉइंट फाइव में से वन पॉइंट फाइव को माइनस करेंगे हमारे पास बचेगा थ्री थ्री का स्क्वायर नीचे फोर पॉइंट फाइव में वन प्लस वन पॉइंट फाइव को ऐड करेंगे हमारे पास आएगा सिक्स सिक्स का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर क्या होता है नाइन और सिक्स का स्क्वायर क्या होता है थर्टी सिक्स अब ये नाइन की टेबल से रिड्यूस हो जाएगा नाइन वन जा नाइन नाइन फोर जा थर्टी सिक्स तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा वन अपॉन फोर ये आ गया आपका आंसर